幼儿教育的公共化，是解决脱衣问题的最好的政策与方法。到底是一个怎样的国家，逼得我们的小孩自己要上街头争取自己的权益？我们不认为修法不好，可是我们认为不用大脑的修法，向金钱靠拢的修法，是我们不能接受。守护下一代。修订草案已经在立法院一读了，没有意外的话，这个会期就会二三读通过。可是，在这个修订草案里面，我们看不到有一条有助于改善幼教环境、提升幼教品质。相反的，它不断的向。私幼业者妥协，提供这些私幼商人更多的便利，让私幼商人赚更多的钱。如果让这样的修订草案通过，我们的幼儿教育将陷入万劫不复的地步。但是我代表全教总在教育部开会，我看到私幼的团体，他们不断的用很多的政商关系。企图要影响修法，那我们台湾的幼教现在已经是公私幼的比例是三比七，幼教法第七条，评鉴跟补助脱钩。未来一个幼儿园游乐器材有问题，教室的防火设备没有过，没有聘合格师资，没有教保员，甚至连教保员都不是。就可以在教室上课。用造法第九条，非盈利幼儿园要改成公司协力幼儿园。我想请教提出这个建议的政务委员冯燕，你认为非盈利改成公司协力之后，将为利益团体、为财团大大的减轻他们的经营负担？这样的方向。你把全国四十万幼儿的权益放在哪里？二零一三年台湾的总生育率是多少吗？只有一点零六五。二零一六年我们的工作年龄人口就会向下减少，因为这样我们开始思考为什么台湾的人没有办法生小孩，台湾的人民。全部都是商品化下的牺牲品，应该要求政府要普设公共托育，拒绝高价产业。我们家长有权选择就读，受薪家庭负担得起的优质化幼儿园，对不对？对。而且这些幼儿园必须公共化。必须是家长负担得起的。我妈妈从小在私立的幼稚园工作，每天六点半上班，每天七点下班。除此之外，圣诞节还要假装是圣诞老公公到小朋友在家里面送礼物。我们私幼的伙伴，我们私幼的伙伴今天几乎没有办法来，各位知道为什么吗？
，因为他们的老板叫他们今天在学校里面大扫除，这样子的工作这么辛苦，每个月竟然领不到三万块钱。今天是一个起点。我们要为所有幼教工作者争取一份有尊严的工作。我们要求劳动部立即彻查私立员工是否有荼毒幼教老师的事实。老板说我们没有赚钱，所以设备没有办法更新，所以荡秋千歪掉了，补一补再用。小孩子跌倒没有关系，可是他把钱拿去投资中国。我的孩子要做一个破破烂烂荡秋千，他就把钱投资中国。自己开双逼，自己拿名牌包，你说这样对吗？不对！我要给我孩子一个安全的环境，你要不要安全的环境？要！要！给我安全的环境！要！要！要！要！要！要！要！要！要！要！要！要！要！要！要！要！要！要！要！要！要！要！要！要！要！要！要！他们现在的幼儿园是一般二师一宝，反观我们台湾，在民国七十年的时候，我们是四到六岁的幼稚园，一般是两名老师。但是幼托整合后，民国一百年的幼教法，我们只剩大班，至少需一名教师，大班以下都是用教导员取代教师。很多幼教私立的幼教老师，他们不能出来研习，但是如果一年没有研习十八个小时，是他们要受罚，他们要罚款让老师去研习。但是如果老师不能去研习，该罚的是不让他去研习的原所长，而不是老师本身。我们国小的孩子现在已经每班降到二十九人，但是你知道我们的幼儿园一班几个人吗？三十，没错，三十人。民国七十年，我们是三十人；民国一百零四年，我们还是三十人。这是非常痛心的。我们希望我们一名伟大的政府，就从我们的幼儿教育开始降低班级人数。今天我们这个五大诉求，你能不能答应？立刻做到。第一个有关降班级人数的部分，其实我们部长也有指示我们成立专案小组来做研拟哦。那我想这个部分我就先做这样的说明。那另外，我针对刚刚也大家关心的公共化教保服务做一个说明。那《幼儿教育照顾法》第九条里面的非营利幼儿园名称修正为公司协力幼儿园的部分。我们从九十六年开始做的友善园，一百零一年开始做的非营利幼儿园，它的主要精神都是公司协力，所以目前名称的修正其实是更贴近它原来的精神，能够让更多认同政府推动公共化教保服务政策理念的民间的这个团体跟法人。来参与，以便能够尽速协助在五年中增加一百所，呃，非营利幼儿园，就是我们未来的公司协力幼儿园。那再来有关大家所关心的整个环境的问题呢？未来公司协力幼儿园，不管在收费，或者是在人员的薪资，都是要严厉品质的，都是什么？接接接上，哥，你听得下去吗？听不下去，你听得下去吗？所以，组长，组长，我再问你一次，我们成全诉求，你能不能答应？如果不能答应的话，请你下去。不想再听教育部跟我们解释什么班级人数正在严厉，什么公司协力精神一样，我们真的不要再听了。所以，我现在就请你告诉我们，教育部。能不能努力往公共化的方向走，可不可以？这本来就是我们的方向。你现在就给我们一个答应，答应我们，教育部一定会挺住幼教法的修法，让它往公共化的方向走，好不好？这本来就是我们的方向。哎，我再问一次署长哦，他说努力的方向，但是你们认为教育部努力的够不够？所以，副座，我再请求你一次，请教育部努力往公共化的方向走，好不好？好，好，好，一，来，我们陈启书，我
们要价公共化跟私有化的战争才开始而已。请记得哦，你们的任务才才才正要开始。